blowing judge. C'était euh, une euh, belle journée d'été. Mon fils de 5 ans, James, jouait dehors, dans le jardin de notre maison de banlieue. James euh, a toujours été un garçon calme. Il joue la plupart du temps seul. Il n'a jamais eu beaucoup d'amis. Mais il y a toujours eu euh, une petite imagination dé débridée. J'étais dans la cuisine euh, en train de nourrir notre chien, Fido, quand j'ai entendu euh, ce qui ressemblait à James qui parlait à quelqu'un d'autre dans le jardin. Je ne sais pas euh, à qui il pouvait parler. Serait-il enfin fait un ami En tant que père célibataire, il m'est difficile de toujours garder un œil sur mon fils. Alors, j'ai décidé de sortir et de le surveiller. Quand je suis allé dans le jardin, j'étais un peu confus. Parce qu'il n'y avait que James. Parlait-il tout seul J'aurais juré avoir entendu euh, une autre voix. Je l'ai appelé. James Il est temps de rentrer. Il est rentré et s'est assis à la table de la cuisine. Il était environ l'heure du déjeuner. Alors euh, j'ai décidé de lui faire un sandwich à la dinde. James, à qui parlais-tu dans le jardin Je lui ai demandé. Il a levé les yeux un instant. Je joue avec mon nouvel ami, il me dit en souriant. Je lui ai versé du lait et j'ai continué à fouiner, comme tout bon père le ferait. Ton ami a-t-il un nom pourquoi ne lui as-tu pas demandé de déjeuner avec nous J'ai demandé. James euh, m'a regardé un moment avant de répondre. Euh, son nom est Loing Jack. J'ai... Euh, J'étais un peu surpris. Oh, c'est... C'est un nom étrange. Euh, à quoi ressemble ton ami Je lui ai demandé un... Un peu confus. C'est un clown. Il a les cheveux longs et euh, un gros nez tourbillonnant. Il a de longs bras et euh, un pantalon bouffant. Avec des chaussettes rayées. Et euh, il sourit toujours. J'ai réalisé que mon fils parlait euh, d'un ami imaginaire. Je suppose qu'il il est normal que les enfants de ton âge aient des aimés imaginaires. Surtout quand euh, il n'a pas de, de vrais enfants avec qui jouer. Ce n'est probablement qu'une phase. Le reste de la journée euh, se passa comme d'habitude et il commençait à se faire tard. Alors euh, j'ai mis Diem Soli. Je l'ai bordé. Je lui ai donné un baiser et euh, je me suis euh, assuré d'allumer sa veilleuse euh, avant de fermer la porte. J'étais assez fatigué moi-même alors euh, j'ai décidé d'aller me coucher peu de temps après. J'ai fait un autre cauchemar. Il faisait sombre. J'étais dans une sorte de parc d'attraction délabré. J'avais peur courant euh, à travers un, un, un champ sans fin de tente vide, de manège en panne et de, de cabane à gibier abandonnée. L'endroit entier avait euh, un aspect horrible. 
pété euh, en noir et blanc. Les, les animaux en peluche étaient euh, tous suspendus euh, à des nœuds coulants dans, dans les cabanes à gibier. Vous savez, euh, des sourires malades cousus euh, sur le visage. J'avais l'impression que tout le parc me regardait. Même si, euh, même s'il n'y avait euh, pas d'autres êtres vivants en vue. Puis soudain, j'ai commencé à, à entendre de la musique. Les sons de Pop Cause the Weasel jouaient sur une squeezy box. Résonnaient dans, dans le parc. C'était euh, j'ai suivi la mélodie jusqu'au chapiteau, presque en trance, incapable d'empêcher mes, mes jambes d'avancer. Il, euh, il faisait nuit noire et la seule lumière provenait d'un seul projecteur qui brillait euh, au centre du chapiteau. Alors que je marchais vers la lumière, la musique a ralenti. Et, euh, je me suis retrouvé à chanter sans, sans pouvoir m'arrêter. La musique s'est arrêtée juste euh, avant son apogée. Et euh, soudain, euh, les lumières se sont allumées. L'intensité était pratiquement aveuglante. Tout ce que je pouvais voir était euh, une petite silhouette toute sombre qui dirigeait vers moi. Puis. Euh, une autre est apparue et euh, une autre et encore une autre. Ils étaient des dizaines euh, tous venant vers moi. Je, je ne pouvais pas bouger, mes jambes étaient gelées. Tout ce que je pouvais faire était de regarder les silhouettes se rapprocher. Alors qu'ils se rapprochaient, je pouvais voir. Euh, c'était des enfants. En regardant chacun d'eux, euh, j'ai remarqué qu'ils euh, ils étaient tous horriblement défigurés et mutilés. Certains avaient des, des coupures sur tout le corps. D'autres euh, étaient gravement brûlés. Et, et d'autres avaient euh, des membres manquants. Euh, même des yeux. Les enfants m'enveloppaient, griffaient ma chair, me traînaient au sol et me, déchir, me déchiraient. Euh, en m'évanouissant, tout ce que je pouvais entendre, c'était des rires, des rires horribles, des rires affreux, diaboliques. Je, je me suis réveillé le, le lendemain matin avec... Euh, des sueurs froides. Après avoir pris euh, quelques respirations profondes, j'ai regardé et j'ai vu que quelques-unes des figurines articulées de James euh, étaient positionnées face à moi sur ma table de chevet. James euh, s'est probablement réveillé euh, tôt et avait mis ça ici. J'ai ramassé les jouets et je me suis dirigé vers la chambre de James. Mais quand j'ai ouvert la porte, James dormait profondément. J'ai juste haussé les épaules et remis les jouets dans son coffre. Et je suis parti dans le salon. Un peu plus tard, James s'est réveillé et je lui ai préparé son petit déjeuner. Il était calme, semblait un peu groggy. Peut-être qu'il n'avait pas bien dormi non plus. J'ai décidé de, de lui poser des questions sur les jouets. James, as-tu mis les jouets dans, dans ma chambre ce matin Les yeux se sont levés vers moi pendant un moment. Puis, euh, il les a baissés euh, vers ses céréales. L'eau in fiac, là, c'est... J'ai 
j'ai relevé des yeux et j'ai répondu Eh bien, tu diras à Loïn Jack de garder tes jouets dans sa chambre. James a hoché la tête et a terminé son petit déjeuner. Puis il est allé jouer dans le jardin. Je suis allé me détendre dans le salon et euh, j'ai dû me m'assoupir car euh, je me suis réveillé quelques heures plus tard. Merde, James J'étais inquiet, cela faisait plus de deux heures que je ne l'avais pas surveillé. Je, je suis sorti dans le jardin mais euh, James n'était pas là. Je, je devenais nerveux alors euh, j'ai crié euh, James James, où es-tu Juste, juste à ce moment-là, j'ai entendu un rire venant de, de la cour avant. Je me suis euh, précipité dans la cour avant de la maison. James était assis sur le trottoir. J'ai poussé un soupir de soulagement. Et euh, j'ai marché vers lui. James, combien de fois t'ai-je dit de rester dans le jardin James, qu'est-ce que tu manges Il m'a regardé, puis euh, il a mis la main dans sa poche et on a sorti euh, une main pleine de bonbons de toutes les couleurs. Cela m'a rendu très nerveux. James, qui t'a donné ces bonbons il, euh, contenté de, de me fixer sans parler. Viens s'il te plaît, dis-moi où tu as trouvé ces bonbons. Il a baissé la tête et a dit euh, Ring Jack me les a donnés. Mon cœur s'est serré. Je me suis euh, agenouillé pour euh, le regarder dans les yeux. James, j'en ai assez de ce fichu truc de Loïn Jack. Il n'est pas réel. Maintenant, c'est une situation très grave. Et j'ai besoin de savoir qui t'a donné les bonbons. Je pouvais voir euh, les, les yeux de mon fils pleurer. Mais papa, Loïn Jack, m'a donné les bonbons. J'ai fermé les yeux et euh, pris une profonde inspiration. James ne m'a jamais menti, mais... Ce, ce qu'il me disait était impossible. Je lui ai fait recracher les bonbons et euh, j'ai jeté le reste. Heureusement, euh, il me semblait aller bien. Peut-être que j'ai réagi de manière excessive. Après tout, euh, il aurait pu les, les obtenir de Tom et Linda d'à côté ou euh, de Monsieur Walker dans la, dans la rue. De toute façon, j'allais devoir garder euh, un œil sur James de, de plus près. Cette nuit-là, j'ai mis James au lit, comme d'habitude, et j'ai décidé de me coucher à mon tour. Soudain, j'ai été réveillé par euh, une forte détonation provenant de la cuisine. J'ai bondi hors de mon lit et je me suis précipité dans les escaliers. Quand je suis arrivé à la cuisine, j'étais horrifié. Tout, euh, tout ce qui se trouvait sur les comptoirs avait été euh, jeté par terre. Et notre chien Fido était suspendu mort au luminaire. Son, son estomac était ouvert. Et rempli de bonbons du, du même type que, que ce que James serait mangé dans la journée. Mon choc a été rapidement interrompu par un cri aigu provenant de, de la chambre de James, suivi euh, d'un fort fracas. J'ai rapidement attrapé un couteau dans, dans le tiroir et j'ai gravi des escaliers avec la vitesse que seul un, un père dont l'enfant est en danger pouvait avoir. J'ai défoncé la porte et j'ai allumé la lumière. Tout tout dans la pièce avait été renversé et euh, jeté par terre. 
mon, mon pauvre fils dans son lit. Pleurer et trembler de peur. Il fait que du rythme pas chanté de rats. J'ai pris mon enfant et je, je suis sorti en courant de la maison. Et euh, je suis allé du côté de la maison de Tom et Linda. Heureusement, ils étaient encore réveillés. Ils nous ont laissé utiliser le téléphone. Et j'ai appelé la police. Il euh, ne leur a pas fallu longtemps pour arriver. Et j'ai expliqué ce qui s'était passé. Ils m'ont regardé comme si j'étais un fou. Ils ont fouillé la maison, mais... Ils m'ont trouvé qu'un chien mort. Et deux chambres saccagées. L'officier m'a dit que... Quelqu'un était probablement entré dans la maison. Et avait fait ça. Juste avant de s'échapper rapidement quand ils m'ont entendu monter les escaliers. Je... Je savais que ce n'était pas vrai. Toutes les portes étaient verrouillées et aucune des fenêtres n'était ouverte. Ce qui se trouvait dans la maison ne venait pas d'extérieur. Le lendemain, James s'est resté à l'intérieur. Je ne voulais pas qu'il me quitte les yeux. Je suis allé dans le garage et j'ai trouvé son vieux babyphone. Je l'ai installé dans sa chambre. Si quelque chose entre dans sa chambre ce soir, j'allais pouvoir l'entendre. Je suis allé à la cuisine et j'ai attrapé le plus grand couteau du tiroir. Et je l'ai posé sur ma table de chevet. Ami imaginaire ou pas, je ne laisserai rien blesser mon petit garçon. Bientôt la nuit vint. J'ai mis James Soli, il avait peur. Mais je lui ai promis que je ne laisserai rien lui arriver. Je l'ai portée, je l'ai embrassé, et j'ai allumé la veilleuse. Avant de fermer la porte, je lui ai chuchoté bonne nuit, James. Je t'aime. J'ai. J'ai essayé de rester éveillé aussi longtemps que possible. Mais après quelques heures. Je me suis senti dérivé. Mon petit était en sécurité pour la nuit. Et j'avais besoin de dormir. Juste au moment où je posais ma tête sur l'oreiller, j'entendis un léger bruit provenant de du babyphone. Au début, cela ressemblait à des interférences comme le ferait une radio. Puis, cela s'est transformé en un doux gémissement. Je me dormais bien. Puis j'ai entendu le rire de mon cauchemar, cet euh, horrible rire. J'ai bondi du lit et j'ai attrapé le couteau sous mon oreiller. Et je me suis précipité vers sa chambre. Et j'ai ouvert la porte. J'ai essayé l'interrupteur, mais la lumière ne s'allumait pas. J'ai fait un pas et j'ai senti un liquide chaud et épais sous mes pieds. Soudain, la veilleuse de James s'est allumée et j'ai pu voir l'horreur absolue devant moi. Le corps de James était cloué au mur, les clous euh, transperçant ses mains et ses pieds. Les poitrines étaient ouverte et ses organes pendaient jusqu'au sol ses yeux et sa langue avaient été enlevés ainsi que la plupart de ses dents puis je l'ai entendu le tout gémissement désespéré c'était toujours vivant. Mon bébé, mon pauvre bébé. J'ai vomi sur le sol. Et j'ai entendu venant de derrière moi cet horrible cliquetage. Je me suis retourné et de l'ombre a émergé le démon responsable de 
C'est toi, hein. Login Jack. La peau blanche. Et ses cheveux noirs en entremêlé. Pendaient jusqu'à ses épaules. Il avait des yeux blancs, perçants, entourés d'anneaux noirs foncés. Son sourire perdu révélait une, une rangée de dents pointues et acérées. Et sa peau était semblable à du caoutchouc. Il portait une tenue de clown noire et blanche avec des manches et des chaussettes rayées. Son corps lui-même était grotesque. Ses longs bras pendaient jusqu'à sa taille et la façon dont il était posé le faisait paraître presque sans os, comme une poupée de chiffon. Il a laissé échapper un rire. Écœurant. Comme pour faire savoir que. qu'il était satisfait de ma réaction à son travail. Se retournant ensuite lentement devant James, il se mit à rire. Encore plus à l'horrible spectacle qu'il avait présenté. C'était. Suffisant pour me secouer de ma terreur. Et l'un toi de lui, bâtard Je me suis précipité sur le monstre en levant le couteau au-dessus de ma tête. Et, et je l'ai poignardé. Mais dès que le couteau l'a touché, il a disparu dans un nuage de fumée noire. Le couteau est passé à travers et a transpercé le cœur encore battant de, de James, éclaboussant mon visage. Non, qu'est-ce que j'ai fait Mon bébé, j'ai tué mon bébé. Je suis immédiatement tombé à genoux, j'ai entendu les sirènes au loin devenir de plus en plus fortes. Mon garçon, mon adorable petit garçon, euh, je t'ai promis que papa te, te protégerait. Et j'ai échoué. Je suis désolé, James. Je suis tellement désolé. La police est rapidement arrivée. Et m'a trouvé devant mon fils, brandissant toujours le couteau couvert du sang de mon bébé. Le procès a été court. De la folie. J'étais placé dans la maison Pieropoulos pour un criminel aliéné où je suis depuis deux mois. Ce n'est pas si mal ici. Mais la seule raison pour laquelle je suis réveillé maintenant, c'est parce que quelqu'un Pop, Go The Weasel, devant ma fenêtre.